Hello students, welcome back to Lakshmi's learning app. Welcome back students, let's keep learning. So, I know that it's been uh, so many while since I posted a video. I don't know how many of you are waiting for my video and how many I don't. And anyway, thanks for 500 subscribers. So, let's start into a video. Let's go back into a video. Now, I'm going to class 7. Day. An Indian hand and on a textbook lay a tam of the chapter at honor. That means the bear story. So, English chapter honor. So, chill over the months like an la part of months like it on a yan year video post in So, let's get started. The bear story. So, yan idum good on the white chipo nunda. Bunga car kangilum is year three portion white on the dangle. You don't have to read that. Okay. So, your three portion, okay. The lady in the manor house had a bear as a pet. It was a most friendly bear who loved vegetables, apples, and honey. He roamed freely during the day but was put on a chain at night. Upon manor house, the lady in the middle lady, bear and she had a bear as her pet. So it was the most it was a most friendly bear. It was a friendly bear who loved vegetables, apples and honey. bear is bear He roamed freely during the day but was put on a chain at night. I pagal samengal lalle i bear ne ketti rada ine narakan freely free ayda narakan i oru lady hanu vudhi chindu pakshe yathre samayam i bear ne i lady oru chain leke attachi idhte ketti idhrono okay clear anlo is this three I hope it is clear if you have any doubts you can post it in the comment section below so let's go into the chapter. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on a bottle by the lady and the old cook. This was several years ago and now it had grown up to a big bear, so big and so big and strong that he could have slain a cow and carried it away by between his two posts if he had wanted to. But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. So, from uh, here to here we read. What is no need to lend down a parana don't change a lady key your lady key? There was a lady. How ever do under a lady under no ever can don't dare no uru parea kept it up ever under no uru big forest in the Nana couldn't guard in the thought to border light at a tight or you parea kept it on darno. This lady had a pet. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest. Half dead of hunger. So small and helpless that it had to be brought up on a bottle by the lady and the old cook. So, who are the characters? Lady, old cook and also bear okay appam idine lady ki engena yana kittiyad edha avasthayil yana kittiyad pagudi marichcha nilayile veshappu kaaran idu marichirunnu pagudi marichirunnu bayangara cherudum helpless u ayirunnu nanu sahayikkan pattatha oru reethiyil kadakkan aaru sahayichilla adine aa oru reethiyil ayirunnu adu kadannathu appo idine kondu vanna aarakka koodi chernana aa oru lady um avarude veettile cook cheyina oru so, 
അപ്പൊ ഈ ലേഡി ഓൾഡ് കുക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഒരു ബേറിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദിസ് വാസ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഹാഡ് ഗ്രോൺ അപ് ടു എ ബിഗ് ബേർ അന്ന് മരിക്കാറായി കിടന്ന ഒരു കരടിക്കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി ഗ്രോൺ അപ് ടു എ ബിഗ് ബേർ വലിയൊരു കരടിയായിട്ട് മാറി സോ ബിഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഭയങ്കര വലുതും ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതുമായിരുന്നു ഈ കരടിക്കുട്ടി ദാറ്റ് ഹീ കുഡ് ഹാവ് സ്ലൈൻ എ കൗ സ്ലൈൻ എ കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കൗവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൗവിനെ അടിച്ച് നിലത്തിട്ട് അതിനെ കൊന്ന് തിന്നാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് എന്തിന് ഈ ഒരു ബേറിന് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് എവേ ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ടു പോസ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് വാണ്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് വേടാരുന്നെങ്കിൽ അതിന് അതിന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒരു അത് അതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും അത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം എന്ത് സാധിക്കും ആ ഒരു കൗവിനെ കൊന്ന് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു പക്ഷെ അവൻ അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് എ മോസ്റ്റ് അമേയബിൾ ബേ ഹു ഡിഡ് നോട്ട് ഡ്രീം ഓഫ് ഹാമിങ് എനി ബഡി മാൻ ഓർ ബീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയല്ലോ പാവമായിരുന്ന ഒരു ബേറായിരുന്നു അത് അതിന് ഒരു ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും അതിനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഉപകരിക്കണം ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ക്ലിയർ ഹി യൂസ് ടു സെറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹിസ് കനൽ ആൻഡ് ലുക്ക് വിത്ത് എ സ്മോൾ ഇന്റലിജന്റ് ഐസ് മോസ്റ്റ് അമിക്കബിൾ ഗ്രേസിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് നിയർ ബൈ അപ്പൊ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ബേർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബേർ അവന്റെ കൂടിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് അവളുടെ അവന്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്റലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് നല്ല കാണാൻ ശക്തിയുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അവനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര കാര്യത്തോടെ അഡോറേഷൻ അഡോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാത്സല്യത്തോടെ അവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ മെയ്യാൻ വിട്ടിരിക്കുന്ന പശുക്കളെ നോക്കുമായിരുന്നു ക്ലിയർ ദ ത്രീ ഷാഗി മൗണ്ടൻ പോണീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേബിൾ knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress appam kudire kutigalana ee ponies mountain shaggy mountain ponies adu oru tarathilulla kudireyana ketto the three shaggy appo moonu shaggy mountain ponies undarunnu ivide stable kudirene kettana sthalavana stable okay അവനെ നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പോണിക്കുട്ടന്മാർക്കും ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് മൈൻഡ് ഇൻ ദ ലീസ്റ്റ് വെൻ ഹി ഹഫിൾഡ് ഷഫിൾഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേബിൾ വിത്ത് ഹിസ് മിസ്ട്രസ് അവൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു ലേഡി ആ ലേഡിയുമായിട്ട് അവൻ ആ ഒരു സ്റ്റേബിളിനകത്ത് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും ഈ പോണിക്കൂട്ടന്മാർക്ക് ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല കാരണം അവനെ അവർ അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു ക്ലിയർ The children used to ride on his back and had more fun once being found asleep in his kennel between his two posts. Oh, wait, wait, I read it wrong. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two posts. So, if you want to do something, 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 കൂട്ടിനകത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലേഡിയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദ ത്രീ ഡോഗ്സ് ലവ് ടു പ്ലേ ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗെയിം വിത്ത് ഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ അവന്റെ കൂടെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കാണ് മൂന്ന് പട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് പുള്ളിങ് പുള്ള് ഹിസ് ഹെയർ ആൻഡ് സ്റ്റംപ് ഓഫ് എ ടെയിൽ എല്ലാം കടിച്ച് പറിച്ച് വലിക്കും അവന്റെ ചെവി കടിച്ച് പറിച്ച് വലിക്കും അവന്റെ ടെയില് കടിച്ച് പറിച്ച് വലിക്കും സി യു കാൻ സി ദ പിക്ചർ ഹിയർ See? See? The one is very quiet, but the neither two is quiet, not quiet. They are disturbing him. So let's move on. Stump of a tail and tease him in every way. But he did not mind it in the least. So, he did not mind it in the least. So, he did not mind it in the least. So, he did not mind it in the least. So, he did not mind it in the least. 
വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടീസ് കളിയാക്കുക ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന എല്ലാ വേയിൽ അവർ അവനെ കളിയാക്കും ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മൈൻഡ് ഇൻ ദ ലീസ്റ്റ് അവൻ ചെറുതായിട്ട് പോലും കളിയാക്കലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അവൻ അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവന് അവരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അവൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല ഹി ആർ നെവർ ടേസ്റ്റഡ് മീറ്റ് അപ്പൊ ഈ ബിയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ എന്ത് തിന്നിട്ടില്ല ഇറച്ചി തിന്നിട്ടില്ല ഹി ഇറ്റ് ദ സെയിം ഫുഡ് ആസ് ദ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട് ഓഫ് സം പ്ലേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലേറ്റ് അപ്പം അവൻ ഡോഗ്സ് തിന്നിരുന്ന അതേ ആഹാരം തന്നെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പം അതേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതേ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ബ്രെഡ് പോറഡ് പൊട്ടേറ്റോ ക്യാബേജ് ടേണിപ് സു പ്ലീസ് ബൈ ഹാർട്ട് ബ്രെഡ് പോറഡ് പൊട്ടേറ്റോ ക്യാബേജ് ആൻഡ് ടേണിപ് ഓക്കെ സോ these are what he the bear eats so what the bear eats the bear eats the bear eats bread porridge potato cabbage and turnip clear he had a fine appetite appetite and his friend the cook so so to it that he got his fill appo bhayangara aarthi ullu koodathirulla aal aayirunnilla avan avane oru fine aayittulla oru veshappe undayirunnullu avante kootukari aayittulla cook avante kootukari aayittulla ee oru house le cook aanu avante stomach ak avan aavashyulla athre fill aayo nokka nokkunnathu okay bears are vegetarian if they have a chance bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like the best petum kudal bears il ishtalla saanam endana fruits aanu in the autumn he used to sit and look at look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard and in his young days he had been sometimes enabled to resist the temp- temptation to climb the tree and help himself to to a handful of them appo endana vetti idu ee or autumn season vembu even ingane ee or or apple marathinte apple marathinte apple ingane thuduthu paduthu kadakkum ee apple marathinte thaal chennu ningane nokki irikkum endana edengil or apple polinj thaale vidunnundo thari ningane nokki irikkum avante konni naalle endu vetti avane ee or aarthi sahikkan vallada avan endu vetti marathe keri or handful parichu thinnum bears look clumsily uh, clumsy and slow in their moments but try a bear with an apple tree and you will f- uh, soon find out that he can easily beat any schoolboy at the game pakshe eppadi nammal bear ne kaanu bend chindikkum adu bayangare endu vacham bayangara shraddha koravu ulle bayangara shraddha koravu ulle jeeviyan adu pole ne bayangare slow aayittulla jeeviyan annu pakshe or apple kaanichu nokkike avane appo ningalku ningalku manasilavum endu manasilavum edoru സ്കൂൾ കുട്ടിയെ തോപ്പിക്കാനുള്ള അത്രയും എന്തുണ്ട് പവർ ഇവനുണ്ട് ഓടി തോപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ ഹി ഹാഡ് ലേൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ എന്ത് മനസ്സിലായി ആപ്പിൾ കയറി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമത്തിനെതിരാണ് വീട്ടിലെ നിയമത്തിനെതിരാണ് ബട്ട് ഹി കെപ്റ്റ് സ്മോൾ ഐസ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ഫോർ എനി ആപ്പിൾ ദാറ്റ് ഫെൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അവന്റെ കുഞ്ഞ് മിഴികൾ അവൻ എന്ത് തുറന്ന് വളരെ വൈകിടായിട്ട് വളരെ വലുപ്പ് അത് തുറന്ന് പിടിക്കും ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൾ നിലത്ത് വീഴുന്നുണ്ടോ നോക്കി ദ ഹാഡ് ഓൾസോ ബീൻ സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അബൌട്ട് ദ ബി ഹൈവ്സ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് അവന്റെ തേൻ കുടിക്കുന്ന ഇതിനെ പറ്റിയാണ് അവൻ അവന്റെ തേൻ കുടിക്കാനുള്ള ആർത്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു തേനീച്ച കൂ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ കൂടുകളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തേനീച്ച കൂടുകളോട് ഇവൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പോയ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് ഹി ഹാഡ് ബീൻ പണിഷ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ബൈ ബീങ് put on a chain for two days with a bleeding nose and he had never done it again avane rendu usam chaini ketti ittu with a bleeding nose oru chore odikkunna mookkayittu avane endu petti avane ketti ittu evada ketti ittu vidi ketti ittu avane erangi po sambhavichilla rendu usathekku avane behave thagartha nu parje otherwise he was never put on a chain അവന് വേറെ ഒരിക്കലും അതർവൈസ് ഹി വാസ് നോ പുട്ട് ഓൺ ചെയിൻ ഈ ഒരു റീസൺസിനല്ലാതെ അവനെ ഒരിക്കലും ചെയിനിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നില്ല 
night and quite rightly so uh, so for a bear like a dog is apt to get somewhat little tempted if kept on a chain and no wonder appam allatha dosangalil avane ratrilu aanu kettittirunnathu oru ഒരു പട്ടി കുഞ്ഞിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കരടി കൂട്ടന് ടെംപ്റ്റേഷൻ ലിറ്റിൽ ടെംപ്റ്റേഡ് ഒരു ഇത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ഇത്തിരി ഇത് തോന്നുന്നത് സാധാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ നൈറ്റിൽ കെട്ടിയിടും ഇനി ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് So, the lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. അപ്പം എല്ലാ എല്ലാ സൺഡേയും ഈ ലേഡി എന്ത് ചെയ്തു ദ ലേഡി വിസിറ്റഡ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഈ ലേഡി അവിടെ പോവും അവളുടെ ഈ ലേഡിയുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോവും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബേറിനെ ഈ ഒരു കരടി കൂട്ടനെ ചെയ്തിലിട്ട് ആ ഒരു ഫുൾ ആ ഉച്ച മുഴുവൻ അവൻ ചെയ്യുന്നിലായിരിക്കും കിടക്കുക അപ്പൊ വൺ സൺഡേ വൈൽ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഷീ ഫൗണ്ട് ഹെം ഫോളോയിങ് ഹർ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ ലേഡി ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടെയാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ പോണത് കാട്ടിക്കൂടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് പറ്റി ലേഡി പുറകിൽ എന്തോ ഒരു അനക്കം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഇവൻ പുറകെ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ട് പോണു ഫോളോ ചെയ്ത് അവിടം വരെ പോണു ഈ പുള്ളിക്കരി ഫോളോ ചെയ്ത് പോണു ഷീ വാസ് സോ ആംഗ്രി വിത്ത് ഡിസബേഡിയൻ ബി ആ ദാറ്റ് ഷീ ഹിറ്റ് ഹെം വിത്ത് ഓൺ ദ നോസ് വിത്ത് ഹർ അംബ്രല്ല ബട്ട് ദ ബേ വാസ് റിയലി ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു ലേഡിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ തന്നെ അനുസരിക്കാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ അനുസരണക്കായിട്ട് കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ കരി അംബ്രല്ല വെച്ച് ബേറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരടിക്കൂട്ടൻ്റെ മൂക്കിലിട്ട് ഒറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ബട്ട് ദ ബേ വാസ് റിയലി ഫ്രണ്ട്ലി പക്ഷേ ആ ഒരു ബേറ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഭയങ്കര അനങ്ങാത് ഇങ്ങനെ ശാന്തനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു സോ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് pages he was also put on the chain on sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in the solitary house on the other side of the mountain lake a good hours walking through the dense forest appo avane nyaraichagalilum ketti iduvarunu eppadana aa oru lady avalde mootha cheechida veetil pogumba kalyanam kaichu kaichu cheechida veetil pogumba thekkum അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു ഗുഡ് വാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കാടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം ഒരു ലേക്കും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എവിടെ പോകാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ ഹൗസിൽ പോകാൻ എ ഗുഡ് ഡോസ് വാക്ക് ത്രൂ ദ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ഗുഡ് ഫോർ ഹെം ടു വാണ്ടർ അബൌട്ട് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കരടിക്കൂട്ടന്റെ എല്ലാ മറ്റേ ഓടിപ്പോകാനുള്ള ചിന്തയുമായിട്ട് ഇവൻ ഓടിപ്പോണോ ചിന്തയില്ല പക്ഷെ ചിന്ത വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാട് കണ്ട് മറ്റുള്ള ജീവികളെ കാണുമ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷനും വെച്ച് ഇവനെയും കൊണ്ട് കാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തുറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടുള്ള ഒരു പണിയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബെറ്റർ ടു ബി ബെറ്റർ ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ അവൻ ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ബെറ്റർ എന്ന് ആൾ ചിന്തിച്ചു ലേഡി ചിന്തിച്ചു ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ബാഡ് സെയിലർ ആൻഡ് ഹാഡ് വൺസ് ടേക്കൺ സച്ച് എ ഫ്രൈഡ് അറ്റ് സഡൻ ഗെസ്റ്റ് ഓഫ് വിൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore ennu arnjeyyale avan also a bad sailor ayirunnu avan vallathe bomb bhayare pedi ayirunnu oru divasam kaatu vishavidhik avan endu edu avan petta nanu nanengi boat marangi ee oru bearum bearinte ee oru lady ennu arnje ee bearinte take care cheyunu ee lady um vallathi veenu avan ennittu neendiyana akkare ettiyathu now he knew quite well what it meant when his mistress put on, put him on a chain on sundays endondana avan nyaraalcha cheyidi ittirunnu avan ippa manasilai with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if she he had been good during her absence appo avan endu parnja naan avodu ittunnathu ee lady avodu ittunnathu onnu thalayilum thatti ende kunnu nagu parnja onnu അഡോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വാത്സല്യത്തോടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് എന്ത് പറയും ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ നല്ല കൂട്ടിയായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ തരാന്ന് പറയും ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഹി വാസ് സോറി ബട്ട് റിസൈൻഡ് പക്ഷേ ഇവൻ അവൻ അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു 
ആ ലൈക്ക് എ ഗുഡ് ഡോഗ് ഒരു നല്ല പട്ടി കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു അവൻ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആപ്പിൾ ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു വെൻ ഹിസ് മിസ്ട്രസ് ടേൾസ് ഹിം ഹി കെ നോട്ട് കം വിത്ത് ഹർ ഫോർ എ വാക്ക് അവൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ മിസ്ട്രസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ ലേഡി അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആപ്പിൾ ഓർത്തിട്ട് അവനോട് ഇരിക്കും വൺ സൺഡേ വൺ ദ ലേഡി ഹാഡ് ചെയ്ഞ്ച് ഹെ മാപ്പ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആൻഡ് വാസ് എബൌട്ട് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടെ നടന്ന് ഈ കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് ആ പകുതി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് ആ കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് പകുതി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷീ സഡൻലി തോട്ട് ഷീ ഹേർഡ് ദ ക്രാക്കിംഗ് ഓഫ് എ ട്രീ ബ്രാഞ്ച് ഓൺ ദ വിൻഡിങ് ഫുട് പാത്ത് ബിഹൈൻഡ് ഹെർ പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്ത് കിട്ടു പുറകിൽ ഏതോ ഒരു കമ്പോടി എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ ചവിട്ടി ഒരു കമ്പോടിക്കുന്ന വെച്ചാ കേട്ടു ഷീ ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് വാസ് ഹോറിഫൈ ടു സീ ദ ബെർ കമ്മിങ് എലോങ് ഫുൾ സ്പീഡ് അപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടി തോന്നി അവൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ആ ഒരു ബെയർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അങ്ങ് അവളുടെ അടുത്തോട്ട് പാഞ്ഞു വരികയാണ് ബെയർസ് ലുക്ക് ആസ് ഇഫ് ദൈ മൂവ് എലോങ് ക്വൈറ്റ് സ്ലോലി ബട്ട് ദൈ ഷഫുൾ എലോങ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദൻ എ ടോർട്ടിങ് ഹോൾസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഹി ഹാഡ് ജോയിൻഡ് ഹർ പാൻഡിങ് ആൻഡ് സ്നിഫിംഗ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ഹിസ് യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് എന്താ പറ്റിയത് അവൾ പിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൾ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് ഓടി അടുത്ത് വരിക ഓക്കെ എപ്പോഴും ബിയറിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും കരടിക്കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതുങ്ങൾ ഈ തടിയും വണ്ണവും വെച്ച് എപ്പോൾ ഈ നടന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താനാണെന്ന് തോന്നും ഇതുങ്ങൾ എന്ത് ഇത്ര പതുക്കെ നടക്കുന്ന തോന്നും പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു കുതിരെ ഓടുന്നേക്കാൾ ശക്തിയിൽ ഓടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവളുടെ സൈഡിൽ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതച്ചുകൊണ്ട് കിതച്ചും മൂക്കോണ്ടും മണത്തും ഒക്കെ അവൻ വന്ന് അവ അവൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ സൈഡിൽ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഡോഗ് ഫാഷൻ അറ്റ് ഹെർ ഹീൽസ് അവളുടെ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ വന്നിപ്പുണ്ട് ദ ലേഡി വാസ് വെരി ആംഗ്രി പക്ഷെ ആ ലേഡിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ലേഡിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നി ഷി വാസ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഫോർ ലഞ്ച് ലേഡി ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഓൾറെഡി സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൗസിൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ ചെല്ലണമെന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോഴും അവർ ഉച്ചഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ വരാം പക്ഷെ ഈ ലേഡി ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ടേക്ക് ഹിം ബാക്ക് ഹോം അവളുടെ കയ്യിൽ എന്തിനാ എന്ത് സമയമില്ലായിരുന്നു അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാനുള്ള അത്രേ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ഹിം ടു കം വിത്ത് ഹർ അവളുടെ കൂടെ അവന് വര അവൻ വരാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു and besides it was very naughty of him to have disobeyed her appa avan bhayangara ansarana kedana ee lady dikkarichu kondu kaanichathu she told him in a sweetest voice severus voice to go back at once bhayangara kattiyola voice la avan endu parju tirichu po ennu parju okay menaki menaking him with her parasol umbrella da side kondu avane അടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചോണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നീ തിരിച്ചു പോടാന്ന് പറഞ്ഞു ഹി സ്റ്റോപ്പ് ദ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹാ വിത്ത് ഹിസ് കണ്ണിങ് ഐസ് എന്ത് ചെയ്തു സൂത്രശാലിയായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവൻ അവളെ നോക്കി ആര് നോക്കി ബേറ് ലേഡിയെ നോക്കി ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഓൺ സ്നിഫിംഗ് അറ്റ് ഹാർ അവളെ മണത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു സൂത്രശാലിയായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു വെൻ ദ ലേഡി സോ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഈവൻ ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ന്യൂ കോളർ അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് അവൻ കളഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടപ്പം ഷി ഗോട്ട് സ്റ്റിൽ മോർ ആംഗ്രി പിന്നെയും അവൾക്ക് പിന്നെയും ദേഷ്യം കൂടി ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹെം വിത്ത് ഓൺ ദ നോസ് വിത്ത് ഹർ പാരസ് ഓൾ സോ ഹാർഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ഇൻഡ് ടു അംബ്രലയുടെ ഒരു അംബ്രലയുടെ അറ്റം കൊണ്ട് അവന്റെ മൂക്കിനിട്ട് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി അംബ്രലയുടെ അറ്റം ഓടിഞ്ഞു അത്രയും കട്ടിക്കാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവൾ അടിച്ചത് ഹി സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗെയിൻ ഷൂക്ക് സെറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹിസ് ബിഗ് മൗത്ത് സെവറൽ
stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. Then the lady came home and said, Bear, lady, I'm going to go bear and I'm going to go to the bear. I'm going to go to the bear and I'm going to go to the bear and I'm going to go to the bear. I'm going to go to the bear and I'm going to go to the bear. Clear? Then the lady came to the bear and the bear came to the bear. The bear came to the usual place. I'm going to go to the bear and I'm going to go to the bear and I'm going to go to the bear. അവൻ ഭയങ്കര തനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദി ലേഡി വാസ് സ്റ്റിൽ വെരി ആംഗ്രി ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ലേഡിക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ഷി വെൻഡ് അപ് ടു ഹിം ആൻഡ് ബെഗാൻ ടു സ്കോൾഡ് ഹിം മോസ്റ്റ് സെവറോളി ആൻഡ് സെറ്റ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ടു ബി ചെയ്ൻ ഫോർ ടു മോർ ഡേയ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ലേഡി എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഇവനെ ഒത്തിരി ചീത്ത പറഞ്ഞു ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടിയുള്ള വാസം എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൂടുതലും കൂടി നീ ഈ ചെയ്തി കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ ഓൾഡ് കുക്ക് ഹു ലവ് ദ ബാർ ആസ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് സി ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഹർ സൺ റെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ വെരി ആംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായ പ്രായം നിന്ന കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ത്രീ കുക്കിങ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി വന്നു എന്തിനാ ഈ ഒരു ബേറിനെ അവൾ അവളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിസ്ട്രസിന്റെ നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലേഡിയുടെ നേരെ ആംഗ്രി ആയിട്ട് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി വാട്ട് ആർ ഇസ് കോൾഡിങ് ഹിം ഫോർ മിസ്സസ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് മിസ്സസ് സെഡ് ദ കുക്ക് ഹി ഹാസ് ബീൻ ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഗോൾഡ് ദ ഹോൾ ഡേ ബ്ലസ് ഹിം ഹി ഹാഡ് ബീൻ സിറ്റിംഗ് ഇയർ ക്വയറ്റ് സ്റ്റിൽ ഓൺ ദ ഹൗൻജസ് ആസ് മീക്ക് ആസ് എൻ ഏഞ്ചൽ ലുക്കിംഗ് ദ ഹോൾ ടൈം ടുവേൾഡ്സ് ഗേറ്റ് ഫോർ യു ടു കം അലക്സ് മുണ്ടേ അപ്പൊ എന്താണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് മെസ്സസ് ആര് പറഞ്ഞു കുക്ക് പറഞ്ഞു അവൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ പാവ ഒരു മാലാഖ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ മിസ്സസ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഗേറ്റിലോട്ട് നോക്കി അവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ലേഡിയുടെ അടുത്ത് വന്നത് ആരാണ് അത് കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വേറെ ഏതോ ബേറാണ് എന്തിനാണ് അവളെ മണത്ത് നോക്കിയത് അവനുള്ള ആഹാരം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് അവൻ മണത്ത് നോക്കിയിരുന്നത് ക്ലിയർ അവൻ മണത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവൻ എന്ത് തോന്നിക്കാണും എനിക്ക് ഈ ഇവരെ തിന്നാൻ തോന്നിക്കാണും ലേഡിയുടെ കയറുന്ന അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള അടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വേറെ തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദീസ് ഓൾ ഇസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് മേ ബി ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ മേ ബി ദ ബെയർ കം സ്നിഫിങ് അറ്റ് ഹർ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സീയിങ് ഹർ വിത്ത് എ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ഫേസ് കാരണം ലേഡി ബെയറുകളുമായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ഫേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക മേ ബി any of the two can come so ediya tharana axel munde so thank you i hope you like the video any comments uh, if it's good or bad please comment it and if you like the video please subscribe like and follow for more